வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு ஜூலியட் ஜோசப் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் புதிய ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச இன்று தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தலின் வெற்றியுடன் பாராளுமன்ற தேர்தலை நடத்துவதே சிறந்தது எதிர்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச புதிய ஜனாதிபதி மற்றும் அமைச்சரவை முன்னெடுக்கும் சிறந்த வேலை திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிப்போம் முன்னாள் இராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனநாயக்க தேர்தல் முடிவுகள் நாங்கள் எதிர்பார்த்த முடிவாக அமையவில்லை மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க தன் மீது அரசியல் ரீதியான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினால் பொருளாதார மந்தநிலை ஏற்படும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஸ்ரீவளம் ரெடிவேலினை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜியூரிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஜியூரிக் தொடர்வன விரிவான செய்திகள் புதிய ஜனாதிபதியாக கோத்தபாய ராஜபக்ச தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுள்ளார் இன்று காலை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் தனது கடமைகளை உத்தியோகபூர்வமாக பொறுப்பேற்றார் நேற்று அனுராதபுரம் ருவன்வெலி சாயாவில் இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் ஏழாவது நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதியாக கோத்தபாய ராஜபக்ச பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்ட நிலையில் இன்று தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தலின் வெற்றியுடன் பாராளுமன்ற தேர்தலை நடத்துவதே சிறந்தது என எதிர்கட்சி தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் நாரகன் பிட்டவில் இடம்பெற்று அவரின் பிறந்த நாள் நிகழ்வின் பின்னர் ஊடகவியலாளர்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் நாட்டில் அடுத்து நிகழ வேண்டிய முக்கியமான விடயம் என்றால் அது நாடாளுமன்ற தேர்தலை நடத்துவதாகவும் நடத்துவதாகவும் எனவும் இதேவேளை கோத்தபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றவுடன் அரசாங்கத்தின் பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவி விலகியுள்ளனர் அதே போன்று ஏனையோரும் பதவி விலகுவார்கள் என நம்புகின்றேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார் புதிய ஜனாதிபதி மற்றும் அமைச்சரவை முன்னெடுக்கும் சிறந்த வேலை திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிப்போம் என தேசிய மக்கள் கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளரும் முன்னாள் இராணுவ தளபதியுமான மகேஷ் சனநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் தேசிய மக்கள் கட்சி காரியாலயத்தில் இன்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் நான் கட்சி சார்பற்றவராக போட்டியிட்ட போதும் எதிர்வரும் தேர்தல்களில் தேசிய மக்கள் கட்சியுடன் இணைந்து எமது பயணத்தை தொடரவுள்ளோம் எமது இந்த பயணத்துக்கு அதிகமான இளைஞர்களை இணைத்துக் கொண்டு நாட்டின் எதிர்காலத்தை அவர்களின் கைகளுக்கு வழங்குவதே எமது நோக்கமாகும் இன மத பேதமின்றி நாட்டை முன்னுக்கு கொண்டு செல்ல இணைந்து செயல்படுவதற்கு அனைவரும் நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கின்றோம் மேலும் அடுத்து வரும் பொது தேர்தலில் நாம் போட்டியிடுகின்றோம் எமது அணியில் சிறந்த புத்திஜீவிகள் இருக்கின்றனர் ஜனாதிபதி தேர்தலுடன் பொது தேர்தலை ஒப்பிட முடியாது அதனால் முறையான அரசியல் கலாச்சாரம் ஒன்றை ஏற்படுத்துவதற்கு மக்கள் எமக்கு ஆதரவளிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தேர்தல் முடிவுகள் நாங்கள் எதிர்பார்த்த முடிவாக அமையவில்லை என மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுரகுமார திசநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது எங்களுக்கு ஒரு லட்சிய இலக்கு எப்போதும் இருக்கின்றது மேலும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் முக்கியமான இரண்டு கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டியிடுவது மிகவும் கடினமானதொரு விடயம் என்பதை அறிந்தும் போட்டியிட்டோம் அந்த வகையில் நாம் ஒரு முடிவை எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆனால் அது நடக்கவில்லை இருப்பினும் மக்களின் ஆணையை மதித்து நாம் அனைவரும் நடக்க வேண்டியது அவசியம் இதேவேளை மக்களுக்கான எமது பணி தொடரும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரகசிய முகாம்களோ ரகசிய கைதிகளோ இல்லை ஆனால் அரசியல் கைதிகளை விடுவிப்போம் என முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் விநாயக மூர்த்தி முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியாவில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில் என்ன பொறுத்தவரையில் இந்த காணாமலாக்கப்பட்ட விடயம் 
யுத்தத்திலே காணாமலாக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் என்பது எங்கோ இந்த ரகசிய முகாங்கள் இருப்பதாகவோ அல்லது ரகசியமாக கைதிகள் இருப்பதாகவோ எனக்கு தெரியவில்லை என்று அறிவு கட்டிய வகையில் ஆகவே அந்த விடயத்தை அரசாங்கம் தெளிவான முடிவை எங்களுடைய மக்களுக்கு நாங்கள் வழங்க வேண்டும் ஏன்னா இதையும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகி கொண்டிருப்பது உண்மையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது முடியாது காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருந்தால் அவர் குறிப்பிட்ட வருடத்துக்கு பின்பு அவர்கள் மரணமாக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்குரிய மரணத்தாட்சி கொடுக்க வேண்டும் அல்லது இருக்கின்றார்கள் என்பதை அந்த அரசு தலைவர் உத்தரவாதத்தை கொடுக்க வேண்டும் அவர் அதை நாங்கள் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஏன்னால் இது யுத்தம் நடந்த பூமி இதில் இப்போ என்னை பொறுத்தவரை நான் அமைச்சராக இருக்கின்ற பொழுது கூட இந்த வடக கிழக்கு இருக்கலாம் இல்லை ஏனைய மாவட்டங்களாக இருக்கலாம் அனைத்து சிறைச்சாலைகளையும் நான் அவதானித்திருக்கின்றேன் ஆனால் ஒரு தமிழ் கைதியும் அப்படி இருப்பதாக நான் அறியவில்லை அதை வேதனையுடன் தான் நான் குறிக்கொள்கின்றேன் என்றால் இந்த யுத்தத்தில் ஏற்பட்ட தாக்கம் அது ஒன்று உதாரணத்துக்கு எந்த அணனும் காணாமக்கப்பட்டவர் தான் இருக்கிறார் எந்த அணனும் உண்மையிலே மரணம் அடைந்து விட்டார் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் உடலையும் எடுக்கல உன்னையும் எடுக்கல நாங்கள் ஆனால் அதுக்கு அவர் இருக்கார் என்றதை நான் நம்ப மாட்டேன் இப்போ தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து புதிய ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவுடன் பேசுவதற்கு தயாராக இருப்பதாக தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவை சீனாதிராஜா தெரிவித்துள்ளார் கூட்டமைப்பின் எதிர்கால நிலைப்பாடு குறித்து ஊடகம் ஒன்றுக்கு கருத்து வெளியிடும் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் நாட்டில் பெரும்பாலான மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு புதிய ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவை நாமும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவை ஆதரித்த போதிலும் கோத்தபாய ராஜபக்சவே வெற்றி பெற்றுள்ளார் இந்நிலையில் எவ்வாறு இருப்பினும் தமிழ் மக்கள் இன பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்களை எதிர்பார்த்துதான் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு ஆதரவளித்தனர் என்றும் மக்களின் அவ்வாறான கோரிக்கைகளை நாட்டின் தலைவர் என்ற அடிப்படையில் கோத்தபாய ராஜபக்ச ஏற்றுக்கொண்டு அவை தொடர்பாக ஆராய வேண்டுமென்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் எனவே இவ்விடயம் குறித்து அவர் எம்மோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு அழைத்தால் அதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் என்றும் எதிர்வரும் தினங்களில் இது குறித்து ஆராயப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மக்களின் ஆணையை மதிப்பு தற்போதைய அரசாங்கம் முடிவெடுக்கும் என நம்புவதாக பொதுஜன பிரமுனவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெகலிய ராம்புக்குவல தெரிவித்துள்ளார் கண்டியில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் கோத்தபாய ராஜபக்ச வெற்றி பெற்றதன் ஊடாக நாட்டின் அரசியல் கலாச்சாரத்தில் ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது அதாவது கோத்தபாய ஜனாதிபதியான உடனே கொழும்பு பங்கு சந்தையிலும் வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது இது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான ஒன்றாகும் இதேவேளை கடந்த தேர்தலில் மட்டுமல்ல தற்போதைய ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் கூட மக்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை நிராகரித்துள்ளனர் எனவே மக்களின் ஆணையை மதித்து சிறந்த முடிவை இந்த அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு எந்த ஒரு தேர்தலுக்கும் தமது ஆணைக்குழு தயாராக உள்ளதாக தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது பொது தேர்தலுக்கோ அல்லது மாகாண சபை தேர்தலுக்கோ எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நாங்கள் தயாராக உள்ளதாகவும் தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேவையான அதிகாரிகள் குழுவும் பெயரிடப்பட்டு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை முடிவடைந்த தேர்தலுக்கான கொடுப்பனவுகளை அந்தந்த தேர்தல் அலுவலர் ஊடாக வழங்கும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவின் தோல்விக்கு ரணில் விக்ரமசிங்கவின் சூழ்ச்சியே காரணம் என எம் கே சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் யாழில் நேற்று நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் சஜித் பிரேமதாசா விட்ட தவறு நான் ஒரு புதிய பிரதமரை புதிய ஆளை நியமிப்பேன் அதோடு ரணில் விக்ரமசிங்கா அலர்ட் ஆகிட்டார் அவர் எங்கட மக்கள் என்ன சொல்லுவேன் உங்களுக்கு தெரியுந்தானே என்ன சொல்லுவேன் வண்டு அவர் ஒரு பெரிய அரசியல் ஒரு நரி நரித்தந்திரம் அந்த ஐயா சொல்லி எங்கட ஐயா மாதிரி சேர்ந்துதான் பணப்பட்டு வாடாக நடந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இருநூறு கோடி பணப்பட்டு வாடா சிலவு கண்டு கொடுத்தா அதை சிலவழி சிலவை வச்சுக்கலாம் அது நாங்கள் கேட்க வரையில் அதில் கணக்கும் கேட்கல மிச்சத்தை கேட்கல நீங்கள் வச்சு கொள்ளுங்கள் ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது கொண்டு விட்டுருக்கலண்டா சரி இருக்கிற அணிலே ஒரு கொஞ்சம் பேரை வச்சு கொண்டு தினம் கோத்தா மைந்தோடு சேர்ந்து ஒரு இடைக்கால தீர்வை கொண்டு வாங்க புதிய அரசியல் தீர்வை கொண்டு வாங்க நாங்கள் சந்தோஷப்படுறோம் அது கூட ராஜதந்திரம் கூட நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் இல்லை நீங்கள் சும்மா கேமை கொடுத்து போட்டு அவர் கட்சி இருக்கணுன்ற கூட நீங்கள் கேமை கொடுத்த வேண்டால் இதுக்கு என்ன ஆகவே நீங்கள் நாட்டுக்கு சொல்லணும்னு சொல்ல இல்லைண்டல்
நீங்கள் சேர்வதோ இல்லையோ என்பதில் பிரச்சனை ரிசல்ட்ஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதாவது வருபவர்கள் மக்களுக்கு தெரியணும் எங்களுக்கு ஒரு நன்மை நடக்குது என்று மிச்சம் திறமரவில் நீங்கள் என்ன தேங்க கதைங்கோ என்ன தேங்க செய்யுங்கோ தமிழ் மக்களின் தீர்மானம் அரசியல் ரீதியான முடிவை தவிர இன ரீதியானதல்ல என தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று வெளியிட்டுள்ள விசேட ஊடக அறிக்கையிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில் நிறைவடைந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச பெரும்பான்மை வாக்குகளினால் வெற்றி பெற்று ஏழாவது ஜனாதிபதியாக தெரிவாகியுள்ளார் இத்தேர்தலின் முடிவுகள் தமிழ் மக்கள் தமது ஜனநாயக கடமையை ஒற்றுமைப்பட்டு வெளிப்படுத்தியுள்ளமையும் என்னென்ன காரணங்களுக்காக சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மக்களை உரிமையோடு கேட்டுக்கொண்டதோ அக்காரணங்கள் அனைத்தும் மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது தமிழ் மக்களில் மிக பெரும்பான்மையானவர்களின் உணர்வுகளும் உள்ள கிடக்கைகளும் ஒவ்வொரு வாக்குகளினாலும் உலகத்துக்கு உணர்த்தப்பட்டுள்ளது எமது மக்களின் நீண்டகால அபிலாசைகள் தீர்த்த வைக்கப்படாத அன்றாட பிரச்சனைகள் கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டுள்ளன எதிர்கால வாழ்வு என இவையெல்லாம் ஏமாற்றங்களாக தொடர்வதின் நீட்சியே வாக்குகளூடாக பிரதிபலிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை பெரும்பான்மை சிங்கள மக்களின் நிலைப்பாடானது தமிழ் மக்களின் நிலைப்பாட்டிலிருந்து வேறுபட்டு நிற்கின்றது காலம் காலமாக சிங்கள தலைமைகள் தமிழ் மக்களின் உணர்வுகளையும் கோரிக்கைகளையும் ஏமாற்றிக் கொண்டிருப்பதும் உதாசீனப்படுத்துவதும் தெரிந்தும் பெரும்பான்மை இனம் துணை நிற்பது வருத்தமானதாகும் எனவே புதிய ஜனாதிபதி தனது ஐந்து வருட பதவி காலத்தில் இயலுமானவரை கடந்த அரசாங்கங்கள் விட்டு தவறுகளை பாடமாக்கிக் கொண்டு திரு ங்களுடன் பயணித்தால் நாட்டின் ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் வாழ்வுண்டு என கருதுவதாகவும் அவர் அந்த அறிக்கையில் சுட்டி காட்டியுள்ளார் பொது தேர்தல் நடந்து முடிந்ததும் பொதுபல சேனா அமைப்பு கலைக்கப்படும் என அவ்வமைப்பின் பொது செயலாளர் கலகுடு அத்தே ஞானசார தேரர் தெரிவித்துள்ளார் ராஜகிரிய பிரதேசத்தில் இன்று நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் இன்றி இந்த நாட்டில் அரசாங்கம் ஒன்றை உருவாக்க முடியாது என்ற கருத்து நிலவியிருந்ததாகவும் ஆனால் இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் அந்த கருத்தை தவிடுபொடியாக்கி உள்ளதாகவும் எவ்வாறாயினும் இந்த நாட்டுக்கு இப்போது சிறந்த தலைமைத்துவம் ஒன்று கிடைக்க பெற்று உள்ளதாகவும் ஞானசார தேரர் தெரிவித்துள்ளார் பொது தேர்தலின் பின்னர் நல்லதொரு அமைச்சரவையுடன் நல்ல பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்ள முடியும் என்றும் இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப இப்போது நல்ல தலைவர் ஒருவர் கிடைத்திருக்கிறார் என்றும் அதனால் பொதுபல சேனா என்ற அமைப்பின் தேவை இனி தேவைப்படாது எனும் பட்சத்தில் பொது தேர்தலை தொடர்ந்து தமது அமைப்பை கலைத்துவிட தீர்மானித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்ற போதிலும் சிங்கள வேட்பாளருக்கே தமிழர் வாக்களிப்பதாக வடக்கு மாகாண அவைத்தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையின் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதத்திலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் குறித்த கடிதத்தில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் இலங்கை நாட்டின் ஏழாவது நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதியாக தாங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டமை குறித்து அமது பாராட்டுகளை தெரிவித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தங்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள் வாக்களிக்காதவர்கள் என்பதற்கு அப்பால் தாங்கள் இந்த முழு நாட்டுக்குமான ஜனாதிபதியாவீர்கள் என்ற தங்களது கூற்றை மிகவும் பாராட்டுகிறேன் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான தமிழ் மக்கள் தங்களுக்கு வாக்களிக்காமை பற்றிய தங்களது ஏமாற்றத்தை தாங்கள் நேரடியாகவே வெளிப்படுத்தியமை வரவேற்கத்தக்கது தமிழர்களாகிய நாம் இனவாதிகள் அல்ல என்பதை தங்களுக்கு வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் உண்மையாகவே ஒன்று இரண்டு தமிழ் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட போதும் அனைத்து ஜனாதிபதி தேர்தல்களிலும் ஒரு சிங்கள பௌத்த தலைவருக்கே நாம் எப்பொழுதும் வாக்களித்திருக்கின்றோம் ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த இந்த நாட்டின் குடிமகன் என்ற வகையில் முன்னைய எல்லா தேர்தல்களையும் பார்க்க இந்த தேர்தலில் தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் துருவமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளமை பற்றி கவலை அடைகிறேன் மிகவும் அவசியமான பல்வேறு விடயங்கள் உள்ள போதும் சுமார் எழுபதாயிரம் வரையிலான யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் சுய ஆதரவில் வாழ்வதற்கான புனர்வாழ்வு திட்டம் ஒன்றை உடன் வகுத்து அமுல் செய்யும்படி தங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தாங்கள் கூறியபடியும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் வேண்டிக் கொண்டபடியும் மாகாண சபை தேர்தலை கூடிய விரைவில் நடத்த நடவடிக்கை எடுப்பீர்கள் எனவும் நம்புகிறேன் என மேலும் தெரிவித்தார் தொடர்பென வெளிநாட்டு செய்திகள் மாணவி பாத்திமா தற்கொலை விவகாரத்தில் யாரை பாதுகாக்க முயற்சி நடக்கின்றது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று ஆரம்பமாகியுள்ள நிலையில் இதன்போது கருத்து தெரிவித்த அவர் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் சென்னை ஐஐடி மாணவி பாத்திமா லதீப் மரணம் தொடர்பான விசாரணைக்காக இதுவரை ஒருவர் கூட கைதாகவில்லை பாத்திமா தற்கொலை விவகாரத்தில் யாரை பாதுகாக்க முயற்சி நடக்கிறது குற்றப்பத்திரிகையில் பாத்திமா கூறிய பேராசிரியர்களின் பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை பாத்திமா தற்கொலை குறித்த தகவல் அறிந்தும் அவரது பெற்றோர் பாத்திமாவின் அறைக்கு சென்ற போது அந்த அறை முழுவதும் சுத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது ஆதாரங்கள் அளிக்கப்பட்ட 
கொல்லப்பட்டிருந்தன அவர் தூக்கு மாட்டிக்கொள்ள பயன்படுத்திய கயிறு கூட அங்கு இல்லை கல்வி நிலையங்களில் சாதி மற்றும் மத ரீதியிலான பாகுபாட்டிற்கு இடமளிக்க கூடாது உயர்கல்வி நிலையங்களில் பாகுபாடு தொடர்பாக இதுவரை எழுபத்தி வழக்குகள் தொடரப்பட்டுள்ளன அதிக மாணவர்கள் உயிரிழக்கு மூடமாக ஐஐடி மாறி வருகிறது மாணவர்கள் தற்கொலை என்பது வெட்கப்பட வேண்டிய விடயம் என தெரிவித்துள்ளார் even the rope with which they say that she hung herself has been removed and the cell phone in which as a screen saver she has named a few professors and not tanmeedu arasiyal reethiyana kutichaattukalai sumathinal porladara mandanilai yerpadum ena அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் முன்னப்போதும் இல்லாத வகையில் டவ் ஜோன்ஸ் தொழிற்துறை குறியீடு இருபத்தி எட்டாயிரத்திற்கு உயர்ந்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே வர்த்தக உடன்பாடு எட்டப்படக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையே அதற்கு முக்கிய காரணமாகும் இந்த சாதகமான சூழலில் தன் மீது அரசியல் ரீதியான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டால் அது பங்குச் சந்தை வரலாற்றில் பாரிய வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் அது பொருளாதார நெருக்கடியாக இருக்காது என்றும் பொருளாதார மந்தநிலையாக இருக்கும் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள்